ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் செட்டிநாடு தமிழ் ஃபுட் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நைன்டீஸ் கிட்ஸோட ஃபேவரெட்டான தேன் மிட்டாய் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்களும் நைன்டீஸ் கிட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சின்ன லைக் போடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இப்போ வாங்க நம்ம எல்லோரோட ஃபேவரெட்டான தேன் மிட்டாய் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் தேன் மிட்டாய் செய்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம எடுத்துக்க போகிற பொருள் பார்த்திங்கன்னா இட்லி மாவுங்க ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி அரைச்ச இட்லி மாவு நம்ம நல்லா கெட்டியாக அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல அந்த மாவு தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம மாவு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப வந்து எண்ணெய் குடிக்கும் மாவு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட புளிக்கக்கூடாதுங்க ஸோ அந்த மாதிரி மாவு பார்த்தே எடுத்துக்கோங்க நம்ம மாவை அரைச்சி வச்சு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் செஞ்சால் கரெக்டாக வரும் ஸோ இது கூட வந்து நான் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு வந்து பேக்கிங் சோடா வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம கிட்டே கேசரி கலர் இருக்கும் இல்லையா ஆரஞ்ச் கலர் ஸோ அந்த கலர் வந்து நான் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து டோட்டலாக வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க இது நான் கலர் ஆட் பண்ணால் பார்க்குறதுக்கு நல்ல அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இருக்கும் அப்படின்றனால நான் கலர் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப் வேணாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை நம்ம கையிலையே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் அவ்வளோதாங்க இது ரொம்பவே வந்து ஈஸியான ப்ராசஸ் தான் இது நம்ம மிக்சிங்க்கு மட்டும்தான் டைமு அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியது இப்போ கடாயில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூடேறணுங்க நல்லா சூடேறினதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த ஸ்பூன்லேயே வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எடுத்து ட்ராப் ட்ராப்பாக வந்து விடலாம் நம்ம பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணியிருக்கனால அது நல்லா வந்து உருண்டையாக வரும் ஸோ நல்லா உப்பி வரும் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது ஷேப் வந்து கொஞ்சம் எதுவாக போயிடுச்சு அப்படின்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் ஊத்துற ஷேப் தான் இது லோ ஃப்ளேமில் வச்சே நல்லா வந்து வேக விடுங்க ஸோ நல்லா வேக விட்டால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா உள்ளே வந்து மாவு மாவாக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்து உப்பி வந்திருக்கு அப்படின்னு இது வந்து நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம திருப்பி விடணும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து கடாயில் வந்து பிடிச்சிக்கோம் ஸோ இது நல்லா வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறம் அதுவே வந்து மேலே நல்லா வரும் இப்போ பாருங்கள் கலரே நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த தேன் மிட்டாய்க்கான கலர் வந்து கிடைச்சாச்சு இது நல்லா வெந்துருச்சா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்குங்க அது என்ன ட்ரிக் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம கரண்டியில் வந்து எடுத்து பார்க்கும்போது அது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம லைட்டாக வந்து ஷேக் பண்ணோன்னா அது வந்து சவுண்டு வரும் சரசரனு ஸோ அப்போ வந்து இது நல்லா வந்து வெந்துருச்சு அப்படின்ட்டு அர்த்தம் உடனே வந்து நம்ம இதை எடுத்துடலாம் ஸோ இன்னொரு செட் வந்து நான் போட போகிறேன் ஸோ அது வேகிற கேப்பில் நான் சக்கரை பாகு வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் சக்கரை பாகுக்கு நம்ம எந்த கப்பில் வந்து சுகர் 
எவ்வளோ அளவு எடுக்கிறோமோ அதே அளவு வந்து தண்ணியும் அதே கப்பில் எடுக்கணும் ஸோ நான் இந்த கப்பில் வந்து அரை கப் வந்து சுகர் எடுத்திருக்கேன் அதே கப்பில் அதே அளவு தண்ணியும் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இதை வந்து நம்ம அப்படியே அடுப்பில் வச்சா போதுங்க இது நல்லா வந்து நல்லா அந்த சர்க்கரை எல்லாமே கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சர்க்கரை பாக வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போது சுகர் சிரப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்த அந்த தேன் மிட்டாய்களை வந்து நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ அது பேர் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல சரி இந்த பால்ஸை வந்து போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்க்கரை பாக ரெடி பண்ணும்போது லெமன் ஜூஸ் வந்து சில பேர் ஆட் பண்ணுவாங்க அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேன் மிட்டாய் மேலே வந்து சுகர் வந்து கிறிஸ்டல்ஸாக அப்படியே வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு தான் ஸோ இது வந்து இன்றைக்கே வந்து காலி ஆகிடும் அதனால் வந்து நான் ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த சர்க்கரை பாக ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து லெமன் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட தேன் மிட்டாய் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ரெண்டு மணி நேரம் வந்து ஊறணுங்க ஸோ இது ஊறுனா தான் வந்து இந்த சுகர் சிரப் எல்லாமே வந்து இஞ்சி அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து அந்த பால்ஸ்க்கு வரும் என்னங்க தேன் மிட்டாய் சாப்பிட்ணும் போல இருக்கா உடனே நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி